నేను మాట్లాడదాను అనుకోలేదు కానీ దేవి గురించి చూసినప్పుడు మాత్రం మాట్లాడాలనిపించింది అందరితో ఈ విషయం షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఇట్ ఈస్ సో స్పెషల్ రిసీవింగ్ దిస్ అవార్డ్ విత్ దేవి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్య అయిపోయిన బన్ని ఆ సినిమా టైం నుంచి నేను అంటున్నా దేవి నువ్వు హిందీ సినిమాకి వెళ్ళాలి దేవి నువ్వు హిందీ సినిమాకి వెళ్తే బాగుంటుంది హీరోగా నాకు వెళ్తాం చాలా కష్టం అదే యాక్ట్రెస్సెస్ లేదంటే టెక్నీషియన్స్ మీకు వెళ్తాం చాలా ఈజీ బికాస్ ఎప్పుడు అప్పుడు యూనో బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఒక హిందీ సినిమా అనేది ఇస్ అ వెరీ ఫా వెరీ ఫార్ థింగ్ టు అచీవ్ సో నేను ఎప్పుడు అచీవ్ చేస్తాను లేదా నాకు తెలియదేవి నువ్వు మాత్రం వెళ్ళి ఒక హిందీ సినిమా చేయంటే వెళ్ళి ఒక హిందీ సినిమా చేయంటే ఎప్పటికప్పుడు అనేవాడు నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నేను వచ్చేస్తాను అనే అరే నేను వెళ్ళను వెళ్తానో కూడా తెలియదు అలాంటిది నా నాతో ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు అని ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను దేవిని దేవి హిందీ సినిమా చేయ దేవి దేవి హిందీ సినిమా నేను కలిసిన ప్రతిసారి చెన్నైకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి దేవి హిందీ సినిమా దేవి అంటే తను ఒకటే మాట అనేవాడు నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నీకు తెలుసు కదా దేవి ఇలా మాట్లాడతాడు అదే నువ్వు వెళ్ళ బా నీతో పాటు నేను వచ్చేస్తాను నేను అదే నేను ఎప్పుడల్లా నాయన అది ఎప్పుడు అవుతో నువ్వైతే వెళ్ళి టక్కన సాంగ్ చేసి వచ్చేయచ్చు నాకు అంత ఈజీ కాదు అని అలాంటిది అనుకోకుండా ఈ పుష్ప సినిమా హిందీలో అంత బాగా వర్క్ అవ్వటం ఏంటి నేను హిందీ సినిమాకి నేను దేవి కలిసి ఒకేసారి వెళ్తాం ఏంటి ఈ ఇరవై ఏళ్ళు దేవి అన్న మాట నిజం నా చోలో నేను ఒకసారి కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదు అలాంటిది తను అంటూనే ఉంటే నేను అన్నాను దేవి నీ కోరికే నిర్వర్తి యూనో నీ కోరికే వచ్చింది నీ వల్ల వచ్చింది యాక్చువల్లీ సో and receiving the national award along with him made it like i cannot even tell you it made it was so surreal enti 20 yel gala annadu nen okka sari kuda thanaki attention pay cheyale thana inde correct ayindi kada nen enduku anta clouded ga unnana nen anukunnanu so it is such a nen na gurinchi maatladamanna nen enta maatladeva ani kadaemo gaani nee gurinchi maatladutunte i could just tell so much so devi nee kochinantuku congratulations <laughs> బని బాయ్ కంగ్రాట్స్ యూ అంటే మా నేషనల్ అవార్డ్స్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత మేము ఇద్దరం ఫోన్ చేసుకున్నాం ఫోన్ చేసుకుని విడి నో వాట్ టు సే యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఓన్లీ లాఫింగ్ విడి ఇంటి మీద సే కంగ్రాట్స్ యూ చదువు హహా తను అవుతున్నాడు అని హహా నేను అవుతున్నా అంటే ఏంటిది అన్న ఒక ట్రాన్స్లో ఉన్నాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మా మై డాడ్ అండ్ మామ్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా బన్నీని చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అలాగే అల్లు అరవింద్ అంకిల్కి ఆంటీకి నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు వీర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి సో తన ప్రతి సక్సెస్ని మా ఇంట్లో సెలబ్రేట్ చేసేవారు అలాగే నా ప్రతి సక్సెస్కి అరవింద్ అంకిల్ కానీ ఆంటీకి వాళ్ళ అమ్మాయి ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ బన్నీ ఒకవేళ బన్నీ సినిమా కాకపోయినా కూడా జస్ట్ కాల్ మీ అండ్ ఫీల్ సో హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఐ థింక్ దట్ హోల్ ఆ ప్రేమ లవ్ అంతా కలిపి ఈరోజు ఈ సక్సెస్ అండ్ ఈ విక్టరీ రావటం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ లవ్ యూ బన్నీ కాదు మా డాడ్ చాలా మంచి మాట అన్నారు అన్నారు నాకు నా ఇద్దరు కొడుకులకి నేషనల్ అవార్డు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సత్యమూర్తి గారు లేకపోవచ్చు కానీ దేవి నేను కలవాలి కదా నేను ఢిల్లీకి వస్తున్నాను నేను దేవిని చూడాలి ఇట్స్ లైక్ లిటరల్లీ లైక్ అ ఫాదర్ ఫిగర్ సెయింగ్ యునో దేవి విన్నింగ్ అనేది నాకు ఎంత వచ్చినందుక ఆయన ఆనందపడ్డారు నన్ను నమ్మండి ఈక్వల్లీ ఆయన దేవికి వచ్చినందుకు అంత ఆనందపడ్డారు ఆయన సో నేను అప్పుడు అన్న మా డాడ్ దగ్గర నువ్వు అనుకున్నావా ఇద్దరు పొరం నీ నీ భాషలో చెప్పాలంటే చెన్నైలో పొరం పోగోలు ఇద్దరు ఎప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మినిమం సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకుని వాళ్ళం మేము ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడల్ తీసుకుంటాను అనుకున్నావా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎరా అని వాడి లాంగ్వేజ్లో మీకు ఫ్రెండ్స్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారు మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎరా ఎప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి టీసీలు తీసుకోవటమే తప్ప ప్రెసిడెంట్కి వెళ్ళి నువ్వు మెడల్ తీసుకుంటే నాకు ఎంత బాధగా ఉంది తెలుసా సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నేను చాలా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను ఎవ్రీ టైమ్ నా లైఫ్లో ఒక ఒక సే ఒక ఒక స్పా ఒక ఒక లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఒక మైల్ స్టోన్కి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఒక విషయం తెలుసుకుంటాను అండ్ అది అందరితో షేర్ చేసుకుంటుంటాను మనం అందరం అనుకుంటాం సి ఏదైనా మనమే మనకు ఒక గట్టిగా ఉండాలి మనకు సంకల్పం ఉండాలి మనం కోరుకోవాలి మనం కోరుకుంటే అది జరుగుద్ది ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ విష్ అండ్ అవర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఈ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అదంతా ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి ఏదైనా రావాలనుకుంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ మనం కోరుకుంటారు అందుకు వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అస్ మనం ఎంత కోరుకున్నా మనం దాన్ని ఎంత డ్రై
నాకు నేషనల్ అవార్డు రావాలనేది నా కోరిక ఉంది కానీ నాకంట సుకుమార్ గారికి ఎక్కువ కోరిక ఉంది అందుకు వచ్చింది ఇట్ ఈస్ హిమ్ దట్ మేడ్ మీ గెట్ దిస్ అవార్డ్ ఇట్స్ నాట్ మీ ఇట్ కేమ్ థ్రూ మీ ఐఎమ్ ద అచీవ్మెంట్ ఈజ్ ద అచీవర్ ఐ కాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ వే so i very well know that it has come through me not by me i don't know how else to put it thank you sukha darling ni korika ante nu nannu enta ishta padta oka simple example ga cheptanu sukumar gari vaa lekapotam it's okay but i am lekapaina unna tesu ga naaku telusu oka sari oka oka short oka scene shoot chesam pushpa van lo elli oka scene shoot chesam scene shoot chesam ayipoyindi vachesa మళ్ళా సెకండ్ షెడ్యూల్కి మల్ మారెడ్మల్లి వెళ్ళినప్పుడు అదే సీన్లో ఒక పోర్షన్ మళ్ళీ షూట్ చేయడానికి వెళ్ళాం నేను అడిగా ఎందుకు రాలేదు లేదా నాకు అక్కడ ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం సరిగా నాకు ఇంకేం కొంచెం బాగుండొచ్చు అనిపించింది వెళ్ళినాం సెకండ్ టైం పర్ఫామ్ చేసాం బాగా వచ్చింది వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ స్కెడ్యూల్ అప్పుడు ఏదో ఆ లొకేషన్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా కష్టం లాజిస్టిక్స్గా అక్కడికి వెళ్తాం చాలా కష్టం మూడోసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్దాం అన్నాడు నేను అన్న డాలింగ్ ఎందుకు డాలింగ్ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత రెండోసారి షూట్ చేసాం కదా మళ్ళా మూడోసారి వెళ్తుంటే లేదు డాలింగ్ అక్కడ ఎక్కడో క్లోజ్అప్ దగ్గర ఎక్కడో నాకు ఇంకొంచెం బాగుండొచ్చేమ అనిపించింది నేను డాలింగ్ లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడే బాగుంది అనుకున్నాం కదా మరీ ఎక్కువైనా చేస్తున్నావా వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్ఫ్ ఓకే చేద్దాం అంటే చేద్దాం కానీ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్ఫ్ కదా అందుకు అడుగుతున్నాను ఐ యూ ష్యూర్ అని అడిగా అప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు అండ్ హీ మెంట్ ఇట్ బిలీవ్ మీ హీ మెంట్ ఇట్ ఆయన అన్నాడు బన్ని ఈ సినిమా నాకు ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు డైరెక్టర్కి ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్కి ఎంత పేరు వస్తుంది నాకు సినిమా ఎంత హిట్ అవుద్ది ఎంత డబ్బు వస్తుంది నాకు అనవసరం నాకు ఈ మొత్తం సినిమాలో నీకు ఎంత పర్ఫార్మెన్స్కి పేరు వస్తుంది ఒక్కటి తప్ప నథింగ్ ఎల్స్ మేక్స్ మీనింగ్ టు మీ ఇది ఒక్కటి ఆపద్ధ అని అన్నాడు అంటే నాకు పర్ఫామ్ చేస్తే డైరెక్టర్కి ఏం వస్తుంది హీ వాజ్ సో సెల్ఫ్లెస్ సో ఐ సరెండర్ టు ద సెల్ఫ్లెస్నెస్ అండ్ హిమ్ సో అవతల వాళ్ళు అంత కోరుకున్నారు కాబట్టి నాకు వచ్చింది సో ఇది నేను నాకు నేను కొట్టా అని నాకు అంత లేదు నాకు లోపల నుంచి నిజంగా లేదు అది నేను ఇంకా ఐ కెనాట్ పుట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఐఎమ్ ద అచీవ్మెంట్ హీఈస్ ద అచీవర్ అంతే థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ బని బాయ్ అమేజింగ్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ అప్ పుష్ప అండ్ ఎస్ అండ్ ఈ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఇంకో విషయం బనీని పర్మిషన్ సుక్కు పర్మిషన్ మన మైత్రి మూవీస్ పర్మిషన్ అడగకుండా కూడా చెప్పేస్తున్నా ఏం పర్లా ఎందుకంటే మీరు తగ్గేదేలే అస్సలు తగ్గేదేలే సో చెప్పిన తప్పేలే పుష్ప టు సుక్కు రాసిన విధం ఒక లెవెల్ అయితే బన్నీ చేసిన విధం ఇంకో లెవెల్ అది నేను కొన్ని ఏ పర్లా అలాగే తెలుసు అందరికీ అసలు కొన్ని సీన్స్ నేను చూసా ఎంతకంటే నేనేం చెప్పా చెప్పలేను బట్ బన్నీ అన్నాడు హిందీ హిందీ అన్నాడు కాబట్టి ఒకే ఒక లైన్ సి మేజర్ ప్లీజ్ తేరి ఝలక్ అషర్ శ్రీవల్లి ఝలక్ అషర్ Thank you guys thank you guys thanks to the band thanks 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 everyone